প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের একমাত্র ফটোগ্রাফি বেজ লাইভ টিভি শো ডাকরুম দেখার জন্য কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আমিও ভালো আছি চলুন দেখে নেই আমাদের সপ্তাহের পোর্টফোলিও আলোকচিত্রী কার্লেস সাভেদের কাজ দেখলাম আমাদের আমরা আমাদের আজকের পোর্টফোলিও সেগমেন্টে ধন্যবাদ জানাতে চাই কাউন্টার ফটোকে আমাদেরকে এই ছবিগুলো সরবরাহ করার জন্য চলুন দেখে নেব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট ফটো স্কুল আজকের ফটো স্কুলে আবারও লং এক্সপোজার নিয়ে কথা বলতে হবে কারণ পুরো সপ্তাহটা জুড়ে লং এক্সপোজারটি আবার বলার জন্য প্রচুর রিকোয়েস্ট ছিল কিছু কিছু মানুষ ছবিও পাঠিয়েছেন চলুন আরেকবার জেনে নেই লং এক্সপোজার একটু ডিসপ্লে সাহায্য নিচ্ছি সো আমরা বলছি সাধারণত যে এক্সপোজারটা একটু লম্বা সময় ধরে থাকছে সেটাকে আসলে লং এক্সপোজার বলছে কখন বা কেন আসলে আমরা এই ধরনের ছবিগুলো তুলে থাকি চলুন একটু ডিসপ্লে সাহায্য নেই খেয়াল করে দেখুন যখন আসলে আমরা লং এক্সপোজারটা করছি তখন আমাদেরকে আসলে একটু স্লো শার্টের স্পিডের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে যেন আমরা লম্বা সময় ধরে আসলে আলোটাকে প্রবেশ করাতে পারি এই ছবির ক্ষেত্রে খেয়াল করুন যদি আমরা একটা সাধারণভাবে ছবিটা তুলতাম হয়তো আট দশটা ছবির মধ্যে হতে পারতো কিন্তু লম্বা সময় ধরে ছবিটা তোলার কারণে ছয় সেকেন্ড ধরে ছবিটা তোলা হয়েছে আমরা কিন্তু এক ধরনের মজা পাচ্ছি একটা ভিন্ন আসলে মাত্রাযুক্ত হচ্ছে আমার এই ছবিটির সাথে পরবর্তীতে যদি খেয়াল করে থাকেন লং এক্সপোজার করার ক্ষেত্রে আসলে আমাকে কি মাথায় রাখতে হবে প্রথমে আসলে আমাকে যেটি মাথায় রাখতে হবে সেটি হলো একটা ট্রাইপোর্ড ব্যবহার করা কিন্তু খুবই জরুরি আমরা যদি একটা ট্রাইপোর্ড ব্যবহার করি তখনই আসলে একমাত্র লম্বা সময় ধরে ছবিটা তোলা সম্ভব হবে কারণ সাধারণত আমরা কিন্তু আসলে পনেরো বা বিশ সেকেন্ডের পরে শাটার স্পিডে ছবি তুললে ক্যামেরাতে শেখ হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে চেষ্টা করবো আমরা একটা রিমোট বা ক্যাবল রিলিজ ব্যবহার করা যায় কি না সেক্ষেত্রে একদমই কোনো রকমের শেখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এই দুটো ছবি একটু মনোযোগ দিয়ে আমরা খেয়াল করে থাকি প্রথম ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা সাধারণত যেভাবে ছবিটা তুলে থাকি যে শাটার স্পিড সিক্সটিতে একই ছবিটা খেয়াল করে দেখুন আমরা যদি একটু লম্বা লম্বা শাটারে লম্বা সময় ধরে ছবিটা তুলে থাকি আমরা এক ধরনের মোশন পাচ্ছি সো এই ধরনের একটা সাধারণ ছবিকে দেখুন কিভাবে আসলে একটা মজার ছবি হয়ে যায় যখন আপনি লং এক্সপোজারে ছবি তুলেন সো এই বিষয়টি মাথায় রাখতে পারেন চেষ্টা করবো আমরা রতে ছবি তুলতে কারণ জেপে কে আমরা সাধারণত এক স্টপের বেশি আসলে ছবি এডিট করতে পারি না এক্সপোজারের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে রতে থাকলে কিন্তু আমরা তিন স্টপ আন্ডার বা ওভার ছবিকেও এডিটে গিয়ে ঠিক করে ফেলতে পারবো খেয়াল করে দেখুন ছবিটা দেখলেই মনে হয় হয়তো বা ফটোশপ কিন্তু একদমই কিন্তু না খেয়াল করে দেখুন মেঘটা বা পানিটা কি হয়েছে লম্বা এক্সপোজারের কারণে এই যে পানির ফ্লোটা হয়েছে সেটা কিন্তু ছবিতে একটা ভিন্ন মাত্রা জুগিয়েছে সো এই লং এক্সপোজারের বিষয়টি যখন আপনার মাথায় থাকবে তখন কিন্তু আসলে আপনি যে কোনো একটা সাধারণ ছবিকে অসাধারণ করে ফেলতে পারবেন কম্পোজিশনের বিষয়টা কিন্তু খুব করে খেয়াল রাখতে হবে কেন ধরুন আপনি একটা লম্বা হোয়াইট ফ্রেমে একটা ছবি তুলছেন কিন্তু হয়তো একটা ল্যাম্প পোস্ট ছিল আপনি খেয়াল করেননি যেহেতু এটা একটা লং এক্সপোজার ছয় সেকেন্ড দশ সেকেন্ড কিন্তু সেই ল সেই ল্যাম্প পোস্টের লাইটটাও কিন্তু আলো দিবে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে চেষ্টা করবো আমরা একটা সেন্সরটা যেন আমার ক্লিন থাকে সাধারণত যখন আমরা আকাশের ছবি কিংবা এ ধরনের কোনো একটা লং এক্সপোজার ছবি তুলি তখন সেন্সরে কিন্তু ছোট্ট একটা ময়লা থাকলেও সেটা বড় করে দেখা দিবে সো এবং আমরা চেষ্টা করবো অ্যাম্বিয়ান লাইটের বিষয়টি যেটা বলেছি কে না এই ধরনের একটা অসাধারণ মজার ছবি তুলতে চান এই ধরনের ছবিগুলো তোলার জন্য সাধারণত চেষ্টা করবেন আয়সোটা যেন একদমই কম থাকে কারণ বেশি আয়সো থাকলে গ্রেইন আসার একটা সম্ভাবনা আছে আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই আপনাদের খুব ভালো লাগবে এই ধরনের ছবিগুলো ট্রাই করতে আপনারা এই লং এক্সপোজারটি ব্যবহার করে আমাদেরকে ছবি তুলে পাঠাবেন চলুন দেখে নেই পরবর্তী সেগমেন্ট ইফ আই ওয়ার ইউ জাহিদুল ইসলামের পাঠানো ছবিটি জাহিদ প্রথমে হচ্ছে ছবিটি আমরা যখন তুলছি আমাদের সঠিক এক্সপোজার থাকতে হবে খেয়াল করে দেখুন পিছনে কিন্তু আমার বার্ন হয়ে যাচ্ছে কেন আপনি আসলে সূর্যটি যে পাশ থেকে ছবিটা তুলছেন কিছুটা আসলে সাইড হয়ে গেছে বা অপোজিটে থাকছে এতে হচ্ছে কি আমি যখন আমার সাবজেক্টের এক্সপোজারটা ঠিক করছি আমার পেছনে কিন্তু আসলে বার্ন হয়ে যাচ্ছে এক দু নম্বর বিষয় হচ্ছে খেয়াল করে দেখুন ঠিক বাচ্চাটির পেছনে যে বাসটি আছে মনে হচ্ছে যেটা আসলে মাথার পিছন দিয়ে ফুড়ে বের হয়ে গেছে সো ছবি তোলার ক্ষেত্রে কিন্তু সাবধানে এই পেছনের প্রতিটা এলিমেন্টের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে আমার সাবজেক্ট প্লেসমেন্টটা কোথায় হবে আর প্রথম দিকে চেষ্টা করবেন একদম সিম্পল একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে ছবি তুলতে একটু করে রুল অফ থার্ডটা মাথায় রাখতে থ্যাংক ইউ রেজা আলমের পাঠানো ছবিটি রেজা 
খুব মজার একটি সাবজেক্ট তো ছিল বটেই কিন্তু কি হয়েছে খেয়াল করেন তো প্রথমেই কিন্তু চোখ চলে যাচ্ছে সেই সাদা অংশেতে যেখানে আসলে কোনো ঘটনাই ঘটছে না সো আপনি ছবি যে তুলেছেন খেয়াল করে দেখুন ডান পাশের লোকটি কিংবা সামনের ক্যাপটা লোকটি কারোর চেহারা দেখা যাচ্ছে না কারণ আপনি যখন ছবিটি তুলেছেন সূর্য একদম ঠিক মাথার উপরে যে অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি তুললেন না কেন চোখের নিচে অনেক রকমের শেড দেখা যাচ্ছে সো প্রথমেই মাথায় রাখবেন আমরা গোল্ডেন আওয়ারের কথা বলেছি যখন সূর্য ওঠার পরের সেই মজার আলোটা কিংবা সূর্য ডুবার আগের মুহূর্তের আলোতে ছবি তুলে সবচেয়ে ভালো হয় আর এই ধরনের জায়গায়ও যখন ছবি তুলবেন আপনাকে একটু এক্সপোজারের বিষয়টি কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এক আর কম্পোজিশনই তো আসলে ছবির সব কিছু তাই না সো আমার সাবজেক্টের মূল জায়গা থেকে কিন্তু এমন একটা জায়গায় চোখ চলে যাচ্ছে যেখানে আসলে কোনো হয়তো ঘটনাই ঘটছে না এই ছোট বিষয়গুলি একটু মাথায় রাখতে হবে चौधर पाठानो परवर्ती छविटी एक धरण छवि जख तुलब चेष्टा करबें समानरल लाइन रखते हमें जेटे हरइजन लाइन बी हरइजन लाइन क्योंकि शुद्ध एम ना समुद्र छवि तोलार क्षेत्र में हरइजन लाइन स्ट्रेट रखते हैं चोख साधारण जो देखे अभ्यस्त ना से सो कि देखें बिल्डिंग मन हम बुझी पड़े गल সো আপনি চেষ্টা করবেন এই ধরনের পিক্টোরিয়াল ছবি বলুন বা কোনো একটা বিল্ডিংয়ের বা আর্কিটেকচারাল ছবিতে সবসময় লাইনটি আসলে সোজা থাকতে হবে এবং আমরা চোখ যেটা দেখে অভ্যস্ত সেই ধরনের ছবি দেখতে ভালো লাগে কিন্তু চেষ্টা খুব ভালো ছিল চলুন দেখে নেই আমাদের সপ্তাহের সেরা ছবিটি অভিনন্দন আপনাকে আপনার ছবিটি আমাদের সপ্তাহের সেরা ছবি নির্বাচিত হয়েছে চলুন দেখে নেব সপ্তাহের কোর্ট এ ল্যান্ডস্কেপ ইমেজ কার্স অ্যাক্রস অল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ন্যাশনাল বাউন্ডারিজ ইটস ট্রানজেক্টস দ্য কনস্টেন্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার এই উক্তিটি ছিল আজকের আমাদের কোর্ট অফ দ্য উইক ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের রেডিও পার্টনার রেডিও ফুড থেকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে একজন বিশেষ অতিথি নিয়ে ফিরবো এক্ষুনি সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডাকরুমের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আজ আমাদের সাথে একজন বিশেষ অতিথি আছেন সিজে ক্লার্ক অ্যাওয়ার্ড উইনিং ফটোগ্রাফার ফিল্ম মেকার এবং প্রডিউসার আমি একটু নার্ভাস আছি এবং খুব আনন্দিত আছি সিজে ক্লার্ককে আমাদের সাথে পেয়ে ওয়েলকাম টু মাই শো অ্যান্ড থ্যাংকস to you to be here how are you i'm good thank you very much for inviting me and having me on the show thank you cj so this is not your first visit here why you are here this time i mean what brings you here um it was a great pleasure for me to be here uh in bangladesh uh, this time for the fourth anniversary celebrations of counter photo mm -hmm. a fantastic uh, uh photo school which is uh yeah which is which is proudly celebrating its uh, fourth anniversary cool and uh, the celebration is still going on right <laughs> yes indeed yeah there's kind of talks uh, exhibitions i'm mm. um, going on at the moment i think the exhibitions are on until the 26th so uh, many of the viewers who can nip down and see them cool. that would be excellent so till now what and what do you enjoy most i mean the cel about the celebration of counter photo well i mean it's great to kind of um you know i am here kind of um, doing a workshop to meet some of the students to mm. kind of work closely with them on their projects and help develop the ideas to to meet some of the uh, other kind of fantastic photographers who are here kind of doing talks um so uh, asim rafiki and patrick brown etc sort of renowned photographers from from around the world from, um who are doing fantastic stuff so it's a great uh, atmosphere and uh, uh learning and uh you know exchange of ideas mm -hmm. yeah very interesting yeah also this evening is a very special evening for you and us too because uh your the book that you work almost 10 years is going to be launched in this evening right after this show even you will go there <laughs> so let us know a little bit about your book that you work almost 10 years yeah well it's a great yeah a great pleasure of mine to be uh, as part of the celebrations for counter photo to be uh, to be launching uh, in 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 the city uh, magic party place a book yeah, about there's uh, a book name yeah that's the, that's the book name a book about uh, england that i yeah, worked on for just over 10 years um really kind of documenting uh, kind of sort of working class community in in England the kind of uh, 
or around one particular town, which happens to be my hometown and which mm. has a reputation for being, or the residents of that town are the average people, okay. normal people, you know. <laughs> so it's about, um, about contemporary England, what's going mm. on, and in a way, mapping the roots of, uh, of Brexit. Brexit is this thing where uh, UK just voted yeah, to leave separated from the, the European know. Union after mm. 40 years of being mm. in the European Union, it voted to be separate. Um, so it's really trying to understand why people would vote to do such a, such, well, such a strange thing. Mm. So, so uh, do you mind to tell me a little bit about why does you need 10 years to make a book? Why not just one year or two year? I mean, so my amateur photographer friends could be interested in why 10 years? I mean, well, I think that uh, I mean, any photographer might know, amateur or professional, that uh, it takes a long time to, to, to get the right picture, to craft the picture. You have to maybe you know, even in a very limited situation, you are waiting to get the right moment, the right picture. Now, if you imagine in a book that has, you know, has a uh, hundred pictures, then there's quite a lot of waiting, of pulling, you know, waiting for the right situations, and the time allows the allows it to evolve, allows the subject for you to understand it, for to capture the nuances, to really become embedded in a situation in the community, to really understand what's going on. If you if you're there for only a few days, a few weeks. You, you didn't get into the real exactly, story. Yeah. You only scratched yeah, the yeah, surface. Yeah, yeah. Also, do, do you share us about your workflow? How do you work? How do you plan? Suppose if you choose a story first, then you do the research, then how the come book up, or you plan before everything, or you just start working, then you thought, okay, this is a good story, I can make a, a good book. How, how does it work? What, what could be your workflow? Um, it was really about kind of um, a, a planning of research. I mean, if you don't understand your story, if you mm. don't understand what you're trying to say, or you don't understand all the the nuances of uh, of the of the subject, then uh, then it's impossible to kind of do your work as a as a photographer, as a filmmaker, as a documentarian. You have to really understand your subject because understanding the stats, the figures, the reasons, um, reading books, whatever you need to do to understand the subject is really the way to craft better mm -hmm. pictures because you understand the subject, the situations. You maybe start to look at something in a different situation, right. in a different way. So that's that's what it takes and uh, again you asked about 10 years again mm. you're co in that process right. you're constantly learning developing reading yep. seeing how you know the politics and the culture of a particular moment of particular yeah, yeah. year is developing yeah, yeah so it totally depends on i mean on you on me as a, as a photographer as a documentary maker what i want to show it, it not necessarily it has to be tense or there is no format right no it's really a, but you know you, i think um you know i just talked to many students it's really about knowing your your story knowing your narrative, knowing what you want to say, mm. that's what it takes to really craft something um, well. And that, an essential part of that is the sort of research and, right. and knowing what you want to say. Yeah, yeah. So being a photographer, producer and a filmmaker, which which pr thing you enjoy most or is complement each other actually? <laughs> well, they're all complementary, I think. I don't really see a distinction. For me, there's no distinction okay. between film and photography. They're mm. all part of the same, mm. the same process, the same approach. Um, and you're trying to achieve, uh, you know, do the, do the same thing through each of those different mediums with a similar aesthetic. Somewhere. Right. <laughs> yeah, so I'd love to ask you a few things about your uh, film Mother and Daughter. So it's an award-winning film. So do you share a little bit about the film? And certainly. Well, that's a film um, I made a few years ago about, uh, it's a fictional film I wrote about the relationship of a, of a daughter who is, who is caring for her, um, her mother who has kind of, you know, sort of undisclosed kind of mental or addiction issues. It mm. was a kind of, it came about, it was made for a, sm a small charity working in, uh, in London on the kind of similar issues, kind of helping families who uh, have uh, that kind of trauma. Mm. Um, and through reading lots of case studies about such situations where um, because a parent maybe has, you know, um, mental health issues, the, the child ends up uh, caring for them, looking out for them, sort of, in a way, the, the, the parent-child relationship is, is reversed. So that yeah. was a, a way to kind of fictionally portray that, uh, that situation in in a way which uh, was kind of understandable and relatable in a very short space of time. Yeah, cool. And uh, when I go through your uh, biography, you have so many interesting project to ask, but the time doesn't allow me to ask you everything. But I definitely would love to ask the Rape in India project. It could be something interesting. Do you share us a few things about this, the project? Yeah, certainly. That was uh, sort of a collaborative project that was, uh, was set up to really 
explore the issues around um, the, 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 the the crimes of, of rape, um, which are happening, which are very prevalent, are happening in, in India and and in, uh, and regionally. But and really look at rather than look at the you know the the victim, to look at the structures, look at what as society leads to the, the environments can allow such crimes to happen. And I suppose the important thing about that project, it wasn't just a project that I was doing or, or even a group of photographers doing. It was the, the idea is that it's a, a crowdsource, that mm -hmm. it's open to anyone, any concerned citizen with a camera, with a camera phone, who kind of understands and sees where, you know, where you know, a crime of rape has occurred, that they are able to kind of join that kind of national conversation around you know, the environment and uh, uh, that creates or allows space for such, uh, such crimes to happen. Yeah, is, this is so interesting. So how long you work uh, related to this project? Um, well, it was started in, uh, the initial idea was in 2012, mm -hmm. just after the, um, the nearby rape case in, mm -hmm. in Delhi. Um, and there was much focus within the media on either, you know, or either vitriol, score on that the victim as as if the victim had asked for that crime to happen or indeed um, maybe as as documentarians we tend to focus too sometimes too much on the the individual story um, of a of a person and actually what we need to do is take a step back and look at the wider the wider issues and, and in the case of the project is looking at the kind of the use of the built environment social space where are these crimes happening there? They're very close to, to touching all, almost every life, no matter what class or, or rural or urban. And it's, it's just trying to create a way in which everyone who is affected by such, you know, such, uh, such crimes can, can be part of that conversation, can you know, um, take a photograph and, you know, and, and draw attention to something that's happened in their community. Um, even if it's not picked up by the, the mainstream media. Right. So do you think when you create an image or a film, how really does influence the society or the change maker? Do you think it really, how do you connect actually? Well, I think it's, um, there's no kind of sort of set formula for how, uh, how um, images, how photographs or films can kind of influence um, popular, popular thinking or t can achieve change. It's, it, there's a lot of nuance, a lot of um, a lot of a lot of, a lot of uh, a lot of ways in which visual media photography can help galvanize thinking around the popular movement, around something that maybe it's been building for a long time. I mean, nothing changes necessarily because of a photograph, but it can kind of bring together a lot of elements that have been in the popular consciousness. A lot of work by grassroots activists um, can be can be galvanized and enter the mainstream of the conversation um, through one image, say, which seems to, seems to kind of tie all the elements together and really kind of bring it together in a way in which is, is able to, 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 to enter the mainstream consciousness of a lot of people. Yeah. So uh, also I saw a very interesting project that just another photo festival, you are one of the co-founder. Uh, so tell us a few things about this festival. Um, well, that was started with an attempt to make uh, photography, well, to take photography to the people, to make it accessible to, to grassroots communities which don't always have access to um, some of the best photography from around the world. So we, we started the festival with an idea to um, you know, contact some of the best curators of the world, some of the best photographers, and, and put uh, shows in, kind of in, in slum communities, in blue collar districts, um, in, in rural areas. Um, to, to, to screen, you know, these photography, these great photography works and films from around the world to give people access and chance to see them, which otherwise they'd only be in the yeah. gallery spaces, which they wouldn't, wouldn't otherwise mm. get chance to see. So we've just wrapped up the, the second edition in, in the city of Varanasi in India, um, cool. which was a great success where we were showing uh, work, say, you know, to to villages of silk weavers on the banks, uh, the banks of the Ganges River, um, yeah. and really kind of creating a conversation around works from, you know, from you know, from the USA, from works from from I uh, Iceland, cool. from all over. Yeah, I would love to visit for the next time. <laughs> no, that'd be great. Yeah, we'd love yeah, to have yeah. you. So you influence a lot of young photographer. They change their story. They change their telling of the story in the different media, in multimedia. What influence you? What energize you? What energize me? I mean, I think just, uh, I mean, cinema, theater, 
Mm -hmm. I mean, it's always been, in a way, my, my mm -hmm. principal influences and, and something that really, really inspires me in terms of um, storytelling or, you know, something that's really able to connect with me. And I think that's always the way that uh, it's, it's other things which kind of feed into what I'm doing, as I say, as a photographer. It's maybe it's, it's a piece of theatre or it's a, a particular way of thinking about, you know, connecting with an audience. And maybe I, that gives me ideas of how I can, I can do a photography project or better connect with a, with an audience through photography. Yeah, so so, so yeah. interesting. So when I go through your website and bio and everything, I was talking with my producer. I'm not going to ask him anything about his award. This guy, this guy has so many things. So if you look back on your profile in last 10 years, 20 years, what you did, what do you think about Mr. CJ Clark? I mean, do you think he's on track, he's a successful person, or what else you have to do that you <laughs> didn't done yet? <laughs> oh, well, so I mean, it's, it's never a good idea to look back. It's always best to look what's around the corner. What's, okay. What look ahead to tomorrow, because that's always the most exciting, mm -hmm. the most exciting thing. New developments in technology, different ways to connect with audiences. I mean, yeah, that, tomorrow is always more exciting <laughs> than yesterday. So. Uh, what is your upcoming project or when you'll be go back after the counter photo celebrations then what are on your schedule that uh, you will start work? Um, I always have many different projects on the go. I mean, mm -hmm. um, you know, promoting the book is a, is a project in and of itself and there's many things associated with that. There's another project I'm doing on, uh, on Northern Ireland which uh, I'm starting to turn my attention back to that's been going on for seven or eight years already. So yeah, yeah, yeah. Um, yeah so there's m m always many things, always too much, too many things to do. Yeah. So this show is basically very popular to the upcoming photographers. So tell us a few things about your suggestion just for an amateur photographer, the upcoming photographer who, who just dreamed to be a photographer, he don't know anything. What could be your suggestion? Well, I think that it's important to, uh, to really dedicate time to it. I mean, I think like we said at the beginning, about 10 years on a project, you need to give yourself time and dedication to something to really understand the craft, to understand the medium. Um, you know, many sometimes you see young photographers who take uh, one or two shots of something and actually you actually need to take m many more than that of a situation, mm -hmm. spend time in a situation, get to really understand what you're trying to, trying to do. Don't think you can just turn up somewhere, rattle off one or two shots and think your job is done or think that's get and then not understand why you're not getting a good photograph. Yeah. It takes time to really understand and really um, engage in a situation about and and get to the heart of the matter. Yeah. Also, nowadays, in every cameras, I mean, almost there is the options for the video or the multimedia recording. So, how do you consider the transaction of the photographer? Almost every photographer is now working as a uh, video person too. So, how do you look uh, think about the, this? Well, I think I mean I think you know yes, that's I I, I think that's great. I think that um, we're no longer living in a world where you know, the different mediums are, yeah. are separated. Mm. Um, and I think it's important that we, or we all, as photographers or otherwise, have an understanding of, mm. of how these different things work. Um, but, you know, as, as, a, as, a, as a learning photographer, you have, to, as a, you have to treat these things separately to really understand how each of them works. You know, just because you own a camera doesn't mean you can take great pictures. <laughs> and just because you own a camera that takes yeah, movies yeah, yeah. doesn't mean you can take great movies. Yeah, yeah. Again, it's about really understanding right. what you're trying to do and what you're trying to capture right. with each one. Yeah, the question I most asked by the people, which camera do you use, which camera should I buy? Yeah, it's, it's not the camera, you know? Exactly, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. So, uh, I would love to know a few more things about the person. If uh, any of our uh, amateur photographer or the fan of this show is interested to meet you or to uh, learn from you, is there any other way or let us tell a few things about your upcoming any workshop here or anything to meet you. Um, there's no, uh, I mean, we are talking, uh, they were talking tonight for the launch of the book, um, which <laughs> might be a little bit of a time challenge <laughs> for, for your audience. Yeah. Um, but I'm sure there is no, no concrete plans yet, but I'm, I'm always traveling to Bangladesh. So mm. I'm sure in the, in the not too distant future, there'll be some workshop opportunities. Yeah, so there should be connected with the counter photo page or anything. Yes, so that, yeah, 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 yeah. Or is there any other opportunity that you go for the mentoring session or the online, online anything? There's, there's, I, unfortunately, my, uh, I am, I am always traveling and working, so I don't really have much time for, 
for unfortunately to do anything like that. But I think always the best is uh, is through you know through the sort of face to face interactions. Um, yeah, so yeah, you yeah. know when I would yeah suggest keeping an eye on the web pages that you mentioned as that would be a good uh, good way to to keep an eye out for for future workshops. Yeah. So being a traveler also, I mean, when you when you came again and again in Bangladesh, what do you enjoy most except the photography or the workshop or the get together meeting? What do you enjoy most? <laughs> um, what do I, I, I have? Good food. The, uh, <laughs> um, good fish, of course. Traveling to to Bangladesh. Um, yeah, I mean, I mean, to be, you know, that's one of the joys of traveling, being able to go to places and experience, basically experience good food. How about our hospitality? Of course, the, hosp <laughs> the hospitality comes with the food. No, yeah, um, yeah, there's yeah. nothing like you know um, being welcomed into uh, into someone's house and mm. and to eat a good meal because really, I mean. A good home cooked meal. Can't, <laughs> you can't be beaten by any kind of yeah. restaurant food. So. I really want to, especially thanks to Mr. Omi and the counter photo to bring you here. <laughs> so I'm really glad to be here in this show. We are almost uh, end of the show, and I really appreciate because you have a launching on this evening, and you are here to uh, share a few thoughts with my audience. I'm so glad, and thank you, Mr. Clark, to be here. If you want to say anything to the to my audience, <laughs> well, no, thank you very much for having me. Um, I mean, I think you have a, gr a great program here and uh, reaching mm -hmm. out to, to the audience across the whole country. So, um, yeah, no, I, I thank you so much and I wish you all the best for, 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 thank uh, you. for the future. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Priyo Dasha, how did you say C.J. Clark? Award-winning filmmaker, photographer, I'm a big fan of this guy. I was nervous. I was nervous. I was nervous. I was nervous. চেয়েছিলাম শুধুমাত্র যে সিজে ক্লার্কে আপনাদের সামনে নিয়ে আসি সে কারণে আমার ইংলিশটাকেও নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন পুরো সপ্তাহ জুড়ে অপেক্ষা থাকি আপনাদের জন্য ছবি পাঠাবেন ছবি নিয়ে কথা হবে নিশ্চয়ই আগামী সপ্তাহে এবং চট্টগ্রামের বন্ধুদেরকে বলছি ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা হবে চট্টগ্রামে আসছি একটা ওয়ার্কশপে নিশ্চয়ই ভালো থাকেন আবার আগামী সপ্তাহে দেখা হবে শুভবিদ্যা